హాయ్ గైస్ నా పేరు రాకేష్ అండ్ వెల్కమ్ టు తెలుగు టెన్ ఎంఎం ఫ్రెండ్స్ టుడే టాపిక్ వచ్చేసి మన భూమి కొలతలు సంబంధించి మన మనకు సంబంధించి భూమి కొద్దులు ఉన్నట్లయితే దాన్ని ఎలా కొలవాలి మన పొలం కానీ మన సంబంధించిన ల్యాండ్ ఎక్కడైనా కూడా మన ఇంటికి సంబంధించి కానీ మన పొలం సంబంధించి కానీ ఏదైనా కూడా మనం కొలుసుకోవచ్చు వేరే వాళ్ళకు మనీ ఇవ్వకుండా మనది మనమే క్యాల్కులేట్ చేసుకోవచ్చు కొంచెం మ్యాథమెటిక్స్ వచ్చి ఉంటే సరిపోతుంది దీనికి మనం చేయవలసింది ఒకటే ఫ్రెండ్స్ నేను దీనికి చె చెప్పడానికి గల కారణం ఏంటంటే ఒక అతను నన్ను అడగడం జరిగింది ఏంటంటే దీని గురించి కొంచెం వివరంగా చెప్పన్న అని చెప్పేసి అడగడం జరిగింది అన్న మన పొలం భూమిని ఏ యాప్తో ఉపయోగించి ఏ విధంగా కొలవచ్చు కొంచెం వివరంగా చెప్పాను అన్న అడిగి అడిగాడు బట్ నాకు వన్ వీక్ ఏగో నాకు కొంచెం బిజీగా ఉండే అందుకొరకే వీడియో అనేది తీయలేదు సో ఇప్పటి నుంచి ఒక ఫోర్ ఫైవ్ పార్ట్స్ అనేది రావడం జరుగుతుంది నేను ఇప్పుడు చెప్పే వీడియో మాత్రం కొంచెం బేసిక్ బేసిక్ మాత్రమే ఇంతకుముందు ఒక వీడియో తీసాను కదా ఆ వీడియో ఫస్ట్ పార్ట్ అనుకోండి ఈ సెకండ్ పార్ట్ ఈ సెకండ్ పార్ట్లో కొంచెం బేసిక్ చెప్తా టుమారో ఆ డే ఆఫ్టర్ టుమారో వేరే వీడియోస్ అనేది అప్లోడ్ చేయడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇంకొక అతను మనీ మనీ ఆట వన్ డే నాకు మెసేజ్ చేయడం జరిగింది త్రీ మినిట్స్ వీడియోని సెవెన్ మినిట్స్ చేసావు కొద్దిగా లెంత్ తగ్గి సోది చెప్పకుండా డైరెక్ట్ మ్యాటర్లోకి వస్తే బాగుంటుంది అని నా ఒపీనియన్ అని చెప్పడం జరిగింది బ్రో నేను చెప్పేది ఏంటంటే ఎలాంటి ఎక్కువ చెప్పడం అనేది నేను చెప్పట్లేదు ఎందుకంటే నేను డైరెక్ట్ మ్యాటర్లోకే రావడం జరుగుతుంది ఏంటంటే కొద్ది కొద్దిగా ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇస్తున్నా ఏంటంటే కొంతమందికి అర్థం కాకపోవచ్చు అందుకొరకే నేను ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది అంతే కానీ నేను ఏదో సోది పెడుతున్నా అని కాదు నేను ఇంతకుముందు నేను కొన్ని వీడియోస్ కూడా తీయడం జరిగింది ఈ త్రీ ఫోర్ డేస్ బ్యాక్లో చూడండి చూస్తే ఒక వీడియో నాది టూ మినిట్స్ వీడియో కూడా ఉండడం జరుగుతుంది అంతేగాని నేను సెవెన్ మి త్రీ మినిట్స్ వీడియోని సెవెన్ మినిట్స్ చేశాను సెవెన్ మినిట్స్ వీడియోను టెన్ మినిట్స్ చేశాను అంటే మరీ ఘోరం ఇదే అంటే ఓకే ఎనీవే ఈ ఈ కాని నుంచి అలా అంటే అలా అంటే రాదు నేను అలా అలా కూడా నేను అప్లోడ్ చేయట్లేదు బ్రో ఓకేనా మీరు మాత్రం అలా అనుకోకండి ఇప్పుడు మనం డైరెక్ట్గా మ్యాటర్లోకి వెళ్తే భూమి కొలతలకు సంబంధించింది ఈ భూమి కొలతలు అనేది ఈ చిన్న బేసిక్ ఫ్రెండ్స్ ఇది చెప్పేది మాత్రం ఇప్పటికీ టూ త్రీ టైమ్స్ చెప్పా ఈ భూమి కొలతల్లో మనం భూమిని మనం కొలుచుకోవాలంటే ఈ విషయాలు అనేది కంపల్సరీ తెలిసి ఉండాలి మనకి ఇక్కడ ఒక ఇంచెది కొలుస్తూ జీరో పాయింట్ జీరో ఫోర్ సారీ జీరో పాయింట్ జీరో టూ ఫైవ్ ఫోర్ మీటర్స్ అనేది మనకు ఒక ఇంచ్ వాల్యూ అదే ఇంచ్ వాల్యూని మనం మిల్లీమీటర్స్లో కానీ సెంటీమీటర్స్లో కానీ చూసుకున్నట్లయితే టూ ట్వంటీ ఫైవ్ పాయింట్ టూ ఫోర్ మిల్లీమీటర్స్ ఆర్ టూ పాయింట్ ఫైవ్ ఫోర్ సెంటీమీటర్స్ అని తీసుకోవచ్చు అలాగే ఒక ఫీట్ వాల్యూ ఇది కొల్స్ టు ట్వెల్వ్ ఇంచెస్ అని తీసుకోవచ్చు అలాగే మూడు ఫీట్ల అని ఉంటే ఒక గజం అని అంటారు అదే ఒక గుంట ఇది కొల్స్ టు వన్ ట్వంటీ వన్ గజాలు అని అంటారు ఇంకొకటి ఏంటంటే ఒక హెక్టార్ వాల్యూ వచ్చేసి టూ పాయింట్ ఫోర్ సెవెన్ అనుకుంటాం ఓకేనా తర్వాత ఒక ఫీట్ వ్యాల్యూను ఇంచెస్లో కన్వర్ట్ చేస్తే మనకు ఇంత వస్తుందన్నమాట ఒక ఫీట్ వ్యాల్యూ ఇది కొలుస్ టువెల్వ్ ఇంచెస్ కదా ఓకేనా నేను అందుకొరకే ఇక్కడ ఫీట్ ఇది కొలుస్ టు టువెల్వ్ ఇంచెస్ అని పైన తీసుకోవడం జరిగింది కాబట్టి ఇక్కడ టువెల్వ్ ఇంచెస్ని నేను ఇక్కడ రాసుకోవడం జరిగింది ఈ టువెల్వ్ ఇంచెస్ అనేది ఇక్కడ ట్వంటీ ఫైవ్ పాయింట్ ఫోర్ అని ఉంది కదా ఈ ట్వంటీ ఫైవ్ పాయింట్ ఫోర్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందంటే ఇక్కడి నుంచి వచ్చింది ఫ్రెండ్స్ ఒక ఇంచు ది కొలుస్ ట్వంటీ ఫైవ్ పాయింట్ ఫోర్ మిల్లీమీటర్స్ అనమాట నేను ఇంచెస్ని మీటర్స్లోకి కన్వర్ట్ చేసాను కన్వర్ట్ చేస్తే ఇక్కడ త్రీ జీరో ఫోర్ పాయింట్ ఎయిట్ మిల్లీమీటర్స్లోకి మనకు కన్వర్ట్ అయిపోవడం జరిగింది అలాగే ఒక ఫీట్ని మనం సెంటీమీటర్స్లోకి కన్వర్ట్ చేసినట్లయితే మనకు ట్వెల్వ్ అంటే ట్వెల్వ్ ఇంచెస్ అంటే ఒక ఫీట్ కదా మళ్ళీ ఓకేనా మళ్ళీ టూ పాయింట్ ఫైవ్ ఫోర్ అనేది ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందంటే ఇక్కడి నుంచి వచ్చింది ఫ్రెండ్స్ సెంటీమీటర్స్ అనేది ఓకేనా ఒక టూ పాయింట్ ఫైవ్ ఫోర్ సెంటీమీటర్స్ అంటే ఒక ఇంచు కదా మనకి మీకు ఇక్కడ చాలా బాగా అర్థం చేసుకోవాలి ఏంటంటే ఇక్కడ ఇంచు వ్యాలీ ఇక్కడ ఇంచు వ్యాలీ అని ఇవ్వడం జరిగింది బట్ ఇక్కడ మీటర్స్లో వచ్చింది ఇక్కడ మిల్లీమీటర్స్లో వచ్చింది ఇక్కడ సెంటీమీటర్స్లో వచ్చింది ఇది మీరు గమనించాలి ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మనం 
సెంటీమీటర్స్ లో కన్వర్ట్ చేస్తే త్రీ జీరో పాయింట్ ఫోర్ ఎయిట్ సెంటీమీటర్స్ అనేది రావడం జరిగింది అలాగే ఒక ఫీట్ వ్యాల్యూని మనం మీటర్స్లో కనుక కన్వర్ట్ చేసినట్లయితే ఒక ఫీట్ ఇది కల్స్ టు ట్వెల్వ్ ఇంచెస్ కదా ఓకేనా ఇక్కడ జీరో పాయింట్ జీరో టూ ఫైవ్ ఫోర్ అనేది మల్టీప్లై చేసినట్లయితే ఇక్కడ జీరో పాయింట్ త్రీ జీరో ఫోర్ ఎయిట్ మీటర్స్ అనేది రావడం జరుగుతుంది ఇక్కడ మనకు తెలిసిన బేసిక్ ఏంటంటే వన్ సెంటీమీటర్ ఇది కోస్ట్ పది మిల్లీమీటర్స్ అనమాట అలాగే ఒక మీటర్ ఇది కోస్ట్ వంద సెంటీమీటర్స్ ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఆర్ లేదా వెయ్యి మిల్లీమీటర్స్ ఒక మీటర్ ఇది కోల్స్ టు వంద సెంటీమీటర్ లేదా వెయ్యి మిల్లీమీటర్స్ అని తీసుకోవచ్చు ఒక మీటర్ ఇది కోల్స్ టు థౌజండ్ బై ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ పాయింట్ ఫోర్ అనేది తీసుకున్నాం ఎందుకంటే ఇంచులో కన్వర్ట్ చేస్తున్న దీన్ని ఓకేనా ఇంచులో కన్వర్ట్ చేసినట్లయితే థర్టీ నైన్ పాయింట్ త్రీ సెవెన్ ఇంచెస్ అనేది రావడం జరుగుతుంది ఇక్కడ ట్వంటీ ఫైవ్ పాయింట్ ఫోర్ అనేది ఎక్కడ చదువు వచ్చిందంటే మనకు ఇక్కడ ఉందిగా ఫ్రెండ్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ పాయింట్ ఫోర్ మిల్లీమీటర్స్ అనేది ఇక్కడ నుంచి తీసుకున్నాం ఓకేనా థర్టీ నైన్ పాయింట్ త్రీ సెవెన్ ఇంచెస్ అనమాట ఇప్పుడు మనకు తెలిసిన వాల్యూ ఏంటి ఒక గజం ఇది కల్స్ టు మనం ఒక గజం ఏమనుకున్నాం మూడు ఫీట్లు అంటే ఒక గజం ఇక్కడ మనం మీద చూసుకున్నట్లే అంటే త్రీ ఫీట్స్ అంటే ఒక గజం అని ఇక్కడ ఉంది కదా నేను ఇక్కడ ఇదే తీసుకోవడం జరిగింది త్రీ ఫీట్స్ ఇది కల్స్ టు ఒక గజం కదా ఓకేనా ఇక్కడ త్రీ జీరో ఫోర్ ఎయిట్ ఎక్కడ నుంచి వచ్చిందంటే ఇక్కడ మనం ఇంతకుముందు తీసుకున్నాం కదా త్రీ జీరో ఫోర్ ఎయిట్ సెంటీమీటర్స్ ఇక్కడ ఓకేనా లాస్ట్లో మిడిల్లో ఉంది కదా ఈ త్రీ జీరో ఫోర్ ఎయిట్ సెంటీమీటర్స్ అనేది ఇక్కడ తీసుకున్నాం ఒక గజంను మనం సెంటీమీటర్స్లోకి కన్వర్ట్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది మీకు అర్థమవుతుంది అనుకుంటా నేను చెప్పేది క్లారిటీగా వింటేనే అర్థం అవడం జరుగుతుంది ఇక్కడ ఒక మూడు గజాలు అయిన ఉంటే సారీ ఇక్కడ మూడు ఫీట్లే అంటే ఒక గజం ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా ఇక్కడ మనకి నైంటీ వన్ పాయింట్ డబల్ ఫోర్ సెంటీమీటర్స్ అనేది రావడం జరుగుతుంది అలాగే త్రీ ఇంటూ జీరో పాయింట్ త్రీ జీరో ఫోర్ ఎయిట్ అని ఉంటుంది అలాగే దీన్ని జీరో పాయింట్ నైన్ ఫోర్ నైన్ వన్ డబల్ ఫోర్ మీటర్స్ అనేది కన్వర్ట్ చేయడం జరిగింది అలాగే ఒక గుంట ఇది కల్స్ టు మనకు ఎంత వన్ ట్వంటీ వన్ గజాలు అనమాట నూట ఇరవై ఒక్క గజాలు దీన్ని మనం మళ్ళీ ఇక్కడ సెంటీమీటర్స్ ఒక గజం ఇది కల్స్ టు తొంభై ఒకటి పాయింట్ డబల్ ఫోర్ అనేది మనకు రావడం జరిగింది ఇక్కడ సెంటీమీటర్స్ని ఇక్కడ ఈ వాల్యూనే నైంటీ వన్ పాయింట్ డబల్ ఫోర్ సెంటీమీటర్స్ని ఇక్కడ తీసుకోవడం జరిగింది ఇక్కడ వన్ ట్వంటీ వన్ అనేది గజాలు అన్నమాట ఓకేనా దీన్ని మనం క్యాల్కులేట్ చేసినట్లయితే మల్టిఫికేషన్ చేసినట్లయితే డబల్ వన్ జీరో సిక్స్ ఫోర్ పాయింట్ టూ ఫోర్ సెంటీమీటర్స్ అనేది రావడం జరిగింది అలాగే దీన్ని మీటర్స్లోకి కన్వర్ట్ చేసినట్లయితే ఇంత ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మనం పైన క్యాల్కులేట్ చేసింది ఇది జీరో పాయింట్ నైన్ వన్ డబల్ ఫోర్ మీటర్స్ అనేది కదా ఇక్కడ తీసేసుకున్నాం ఇక్కడ తీసేసుకొని వన్ ట్వంటీ వన్ అని ఇచ్చేస్తాం నూట ఇరవై ఒక్క గజాలు అంటే ఒక గుంట కదా ఓకేనా డబల్ వన్ జీరో పాయింట్ సిక్స్ ఫోర్ మీటర్స్ అనేది రావడం జరిగింది అలాగే మొదట మనం అనుకున్నాం కదా నలభై గుంటలు అని ఉంటే ఒక ఎకరం అని అనుకున్నాం కాబట్టి డబల్ వన్ జీరో సిక్స్ ఫోర్ టూ ఫోర్ అనేది కదా ఇక్కడ తీసుకున్నాం ఫోర్ ఇక్కడ తీసుకున్నాం ఫ్రెండ్స్ డబల్ వన్ జీరో సిక్స్ ఫోర్ పాయింట్ టూ ఫోర్ సెంటీమీటర్స్ అనేది ఓకేనా ఇక్కడ దీన్ని మల్టిప్లికేషన్ చేసినట్లయితే మనకి ఇంత వాల్యూస్ అనేది రావడం జరిగింది డబల్ ఫోర్ టూ ఫైవ్ సిక్స్ నైన్ పాయింట్ సిక్స్ నైన్ సెంటీమీటర్స్ ఓకేనా మళ్ళీ ఈ వాల్యూని తీసేసుకున్నాం ఇక్కడ మనం మీటర్స్లో కన్వర్ట్ చేసాం కదా ఒక గుంటకు ఇన్ని మీటర్స్ అనేది ఇక్కడ మనం ఇన్ని మీటర్స్ అనేది ఇక్కడ ఎగరం వాల్యూస్ అనేది ఇది ఓకేనా ఇక్కడ దీన్ని మల్టిప్లికేషన్ చేసినట్లయితే డబల్ ఫోర్ టూ ఫైవ్ పాయింట్ సిక్స్ పా సిక్స్ నైన్ మీటర్స్ అనమాట ఒక హెక్టార్ ఇది కోస్ట్ టూ పాయింట్ ఫోర్ సెవెన్ ఎకరాస్ అంటే ఒక హెక్టార్ అనమాట ఓకేనా ఇక్కడ టూ పాయింట్ ఫోర్ సెవెన్ ఎకరాల అంటే రెండు ఎకరాల నలభై ఏడు గుంటల అంటే ఒక హెక్టార్ అనమాట ఓకేనా దీన్ని ఇన్ని డబల్ ఫోర్ టూ ఫైవ్ సిక్స్ నైన్ పాయింట్ సిక్స్ నైన్ సెంటీమీటర్స్ అంటే ఒక ఒక ఎకరం కదా దీన్ని ఇక్కడ తీసేసుకున్నాం అలాగే టూ పాయింట్ ఫోర్ సెవెన్ తోటి మల్టిఫికేషన్ చేస్తే వన్ జీరో నైన్ త్రీ వన్ ఫోర్ సిక్స్ పాయింట్ నైన్ వన్ సెంటీమీటర్స్ అనేది రావడం జరిగింది అలాగే ఇక్కడ ఫార్టీ ఫోర్ 
టూ ఫైవ్ పాయింట్ సిక్స్ నైన్ మీటర్స్ అనేది ఇక్కడ తీసేసుకున్న తీసేసుకొని ఇక్కడ టూ పాయింట్ ఫోర్ సెవెన్ అనేది తీసేసుకొని దీన్ని కూడా మల్టిప్లికేషన్ చేస్తే నాకు ఇంత వాల్యూ అనేది రావడం జరిగింది సో ఫ్రెండ్స్ ఇది మీకు అర్థమైంది అనుకుంటున్నా అర్థమై అంటే మాత్రం లైక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ నా ఎక్స్ప్లెనేషన్ కనుక మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి కొన్ని నచ్చకపోయినట్లయితే కింద బ్యాడ్ అని కామెంట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ ఎందుకంటే నాకు క్లారిటీ కావాలి ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ అండ్ సీయూ బాయ్ బాయ్